നമസ്കാരം ഗൈസാൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദി ചാനൽ ഓട്ടോസ് ഓട്ടോസിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലൊക്കെ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ട്രക്കിൻ്റെ ഷേസ് ചെയ്തായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അശോക് ലൈലാൻഡിൻ്റെ ബസ്സിൻ്റെ ഷേസിസുമായിട്ടാണ് അതിന് തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ബസ് മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നിൽക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് അശോക് ലീലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിലേക്ക് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് നമ്മുടെ അശോക് ലീലാൻഡ് നിൽക്കുന്നത് അത്രത്തോളം റിഫൈൻഡും അത്രത്തോളം പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻജിൻസ് ആണ് അശോക് ലീലാൻഡ് ബസ്സിലേക്ക് ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് വന്ന് ഇന്ന് ബി എസ് സിക്സിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ അശോക് ലീലാൻഡിൻ്റെ വൈക്കിങ്ങിൻ്റെ വി കെ ഇരുപത് പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മോഡലാണ് നമുക്കിന്ന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മോഡലിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാരണം നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ സംശയങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കാണാം അശോക് ലൈലാൻ്റെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇതൊരു മോഡുലർ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ട്രക്ക് തൊട്ട് ബസ് വരെയും ഏകദേശം സിക്സ് വീൽ തൊട്ട് ടെൻ വീൽ വരെ സിക്സ്റ്റീൻ വീൽ വരെ എല്ലാ വണ്ടികൾക്കും ഒരേ ഒരു രീതിയിൽ ഒരേ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഒരേ ഒരു എൻജിൻ ഒരേ ഒരു ഗിയർ ബോക്സ് എല്ലാം ഒരേപോലെ കൊടുത്ത് ആ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് നമ്മുടെ ഒരു മോഡുലർ പ്ലാറ്റ്ഫോം കൊണ്ട് അശോക് ലൈലാൻഡ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ട്രക്കിൻ്റെ പാർട്സ് കിട്ടുന്നിടത്തും ബസ്സിൻ്റെ പാർട്സ് കിട്ടും എല്ലാം നമുക്ക് ഈക്വലി അവൈലബിൾ ആകുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു ലൈലാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട് കണ്ടോ കഴിഞ്ഞ തവണ നമ്മൾ ട്രക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒത്തിരി ഫ്രണ്ടൊക്കെ മൂടി ഇരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്രാവശ്യം നമുക്കതെല്ലാം ഓപ്പണായി കിടക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഇത്തിരി കൂടി വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇൻ്റർകൂളർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഇൻ്റർകൂളർ അതിന് തൊട്ട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ റേഡിയേറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ എയർ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ എയർ ഇൻടേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഇത് നമ്മുടെ ബ്രേക്കിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഈ വന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് ചെറിയ ഹെഡ്ലൈറ്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഹെഡ്ലൈറ്റുകളെല്ലാം നമുക്ക് ഊരിയതിന് ശേഷം പിന്നീട് നമ്മൾ കൊണ്ടോടി ബോഡിയാണ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ആ ബോഡി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഭാഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ റിലേഡേയും കാര്യങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഒരു ബോക്സാണ് ഈ ഭാഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനിയും നമ്മുടെ പവർ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ ഓയിലാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇത് പവർ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ ഓയിലാണ് ഇവിടെ വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇവിടുന്ന് നേരെ നമ്മുടെ വലത് സൈഡിലേക്ക് കിടക്കുവാണെങ്കിൽ ബസ്സിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ട് വ്യത്യാസം വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഈറ്റ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടോ ഈ ഈറ്റ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ ട്രക്കിൻ്റെ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് കണ്ടപ്പോഴത്തേന് മൊത്തം കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിപ്പം നമുക്ക് ഇച്ചിരി കൂടെ എളുപ്പം കാണാവുന്ന രീതിയിലാവും അപ്പം നിങ്ങളിത് കണ്ടോ ഈ ഈ വരുന്ന പൈപ്പാണ് നമ്മുടെ ആഡ് ബ്ലൂ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഡി ഒ സി യൂണിറ്റാണ് ഈ വരുന്നത് ഇത് ഇതിൻ്റെ സെൻസറുകളാണ് ഈ വന്നിരിക്കുന്നതെല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ എസ് സി ആറും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ ഭാഗത്താണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ ഇത് ചെറിയതായിട്ട് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രക്കിൻ്റെ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് ഈറ്റ്സ് അതായത് എക്സോസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിനെക്കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായിട്ട് എങ്ങനെയാണിത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ള വളരെ വളരെ വിശദമായിട്ട് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം നിങ്ങളത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം മനസ്സിലാകുന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാന പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ ഒരു ജാക്ക് നമുക്ക് സാധാരണ ബസ്സിന് ജാക്കി വരാറില്ലായിരുന്നു ഈ ബസ്സിന് ഇപ്പം നമുക്ക് പുതിയതായിട്ട് ബി എസ് സിക്സ് വന്നപ്പോൾ ജാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ട്രക്കിന് ഇപ്പോഴും ജാക്കി വരുന്നില്ല ട്രക്ക് എന്ന് പറയുമ്പം പല രീതിയിലുള്ള ലോഡ്സ് അല്ലേ കയറുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ അവർ ജാക്കി കൊടുത്ത് കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ബസ്സിന് ഏതായാലും പുതിയതായിട്ട് ജാക്കി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ സീറ്റും ഉണ്ട് ഈ ഒരു സീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ സീറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വ്യത്യാസമായിട്ട് കുറച്ച് നൈസായിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സീറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് നാല് വേൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു സീറ്റാണ് ഈ സാധനത്തിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കീ കണ്ടോ നമ്മൾ ആ ഒരു കാറിനകത്തൊക്കെ വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ടൈപ്പ് കുഞ്ഞ് കീ ആണ് എന്ത് മാറ്റം അല്ലേ ഇനി ന
അത്ര എഫിഷ്യൻസി വരത്തില്ല ബ്രേക്കിംഗ് ആയിരത്തില്ല അപ്പോൾ അതിന് എന്നെയും ഈ കോയിൽ വഴി എയറിനെ കടത്തി വിട്ട് തണുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഒരു യൂണിറ്റിലെത്തിക്കും അതായത് എയർ പ്രോസസ്സിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അസംബ്ലി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു യൂണിറ്റിലെത്തിക്കും ഇത് നമ്മുടെ വണ്ടിക്കിത് പുതിയതായിട്ട് കൊടുത്തൊരു യൂണിറ്റാണ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ എയറിനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് ഈ ഒരു യൂണിറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കും ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് ടയറിലേക്കും ഈക്വലായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു എയറിനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രേക്കിങ് ഇനി കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചൂട് എയർ അതായത് വണ്ടിക്കകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ആ ഒരു എയർ കമ്പ്രസറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഈ ഹോട്ട് എയറിനെ കോയിലിൽ കൂടെ കടത്തി വിട്ടതിന് ശേഷം തണുപ്പിക്കും തണുപ്പിച്ച് വെച്ച് ആ ഒരു തണുത്ത എയറിനെയാണ് മുന്നോട്ട് വിടുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വിടുന്ന സമയത്ത് ബ്രേക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി വളരെ നല്ലത് ഇടി കൂടും അതൊരു നല്ലൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് വണ്ടിക്കകത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു യൂണിറ്റിന് പറയുന്നത് എ പി ഡി എ എന്നാണ് അതായത് എയർ പ്രോസസ്സിംഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അസംബ്ലി എന്നാണ് ഈ യൂണിറ്റിന് പറയുന്ന പേര് ഇനിയും ലേലാൻഡിനകത്തെ മറ്റൊരു പ്രധാന അട്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പ്രധാന പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രൊപ്പലർ ഷാഫിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ പ്രൊപ്പലർ ഷാഫിനകത്ത് കുറേ അധികം മാറ്റങ്ങളെ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം പ്രൊപ്പലർ ഷാഫിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാന ഘടകം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ പ്രൊപ്പലർ ഷാഫിനൊക്കെ ആണെങ്കിലും വണ്ടിക്കകത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ജോയിൻറ്റും ജോയിൻ്റെ അടി അല്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു വൈബ്രേഷനൊക്കെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ ഇപ്രാവശ്യം മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വൈബ്രേഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൊണോട്രോൺ ടൈപ്പ് പ്രൊപ്പലറാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിക്കകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു റിയർ എൻഡിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് കണ്ടോ നേരത്തെ നമ്മുടെ വന്നിരുന്ന ഈ ഒരു സെൻ്റർ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചെറിയൊരു വളം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ ഒരു ജോയിൻറ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യലിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇപ്രാവശ്യം ആ ഒരു വളവിനെ കുറച്ചതിന് ശേഷം ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു എൻജിനിൽ നിന്നുള്ള പവർ ശകലം പോലും പവർ കുറേ നമ്മുടെ ബാക്കിനകത്ത് നമ്മുടെ ഹൗസിങ്ങിൽ എത്തിക്കാനുള്ളൊരു രീതിയിലാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ജോയിൻറ്റിനെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ലൂബ് ഫോർ എ ലൈഫ് ജോയിൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇതിനകത്ത് ലൂബ് ചെയ്യേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ലൂബ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വളരെ അധികം കുറവാണെന്നുള്ളത് ഇതിനകത്ത് മറ്റൊരു പ്രധാന പ്രത്യേകതയാണ് അത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഡെറ്റ്നർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഇതിനകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡെറ്റ്നർ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അയൺ അതായത് നമ്മുടെ വളരെ തിക്നെസ് കുറഞ്ഞ അയൺ ആണ് അപ്പം ഈ ഒരു അയൺ ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ജോയിൻസിനകത്ത് ഇപ്പോൾ അകത്ത് സ്പേസ് ഉണ്ടായിരിക്കുള്ള വട്ടം വരുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു സ്പേസിനെ മൊത്തം നമ്മുടെ ഈ ഒരു തിക്നെസ് കുറഞ്ഞ അയണും കൊണ്ട് ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല ഹാർഡായിട്ട് നിൽക്കും എന്നാൽ ഇതിന് ഓവർ വെയ്റ്റും വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ജോയിൻസിന് അത്രയും വൈബ്രേഷൻ വരത്തില്ല അതൊരു പ്രധാന കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വണ്ടിക്കകത്ത് ജോയിൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ജോയിൻറ്റിനകത്ത് നമുക്ക് എടുത്തു പറയാനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാര്യം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഷാഫ്റ്റിന് ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പ്രത്യേകതകൾ വന്നുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് എൻ വി എച്ച് ലെവല് വളരെയധികം മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് എൻ വി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോയിസ് വൈബ്രേഷൻ ഹീറ്റ് നമുക്ക് വണ്ടിക്കകത്തിരുന്നുള്ള അടിപ്പച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഓവറായിട്ടുള്ള ഹീറ്റിങ് ഇതിപ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളാണ് ഡിയർ ഒറ്റ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ വന്നിരിക്കുന്ന പല പല കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു എൻ വി എച്ച് ലെവൽ വളരെയധികം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യമാണ് അപ്പം നമുക്കിതിൻ്റെ സസ്പെൻഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റിയർ വന്നിരിക്കുന്ന ഷാക്ക് ലാൻഡ് റബ്ബറിൻ്റെ സസ്പെൻഷനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഷാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സസ്പെൻഷൻ്റെ ഈ ഒരു താഴെ ഭാഗം വന്നിരിക്കുന്നുള്ള ആദ്യത്തെ മെയിൻ സസ്പെൻഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് സെമിലിപ്റ്റിക്കൽ ലീവ് സ്പ്രിംഗ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സപ്പോർട്ടിംഗ് സസ്പെൻഷൻ കണ്ടോ ഈ സപ്പോർട്ടിംഗ് വന്നിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും നമുക്ക് പരാബോളിക് ലീവ് സ്പ്രിംഗ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷ
സിക്സ് സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടിക്കകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് പ്രധാന ഒരു ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നമ്മൾ ബസ്സിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ അതായത് വൺ എയ്റ്റി എച്ച് പിയിൽ നിന്ന് മാറ്റി ഇരുന്നൂറ് എച്ച് പിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എഴുന്നൂറ് എൻ എം ടോർക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ടോർക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ ടോർക്കകത്ത് കണ്ടിരിക്കുന്ന സെയിം എഞ്ചിൻ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലാത്ത ഒരു സെയിം എഞ്ചിൻ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു ബസ്സിനകത്തും വന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് ആ ഒരു മോഡുലാർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരേ രീതിയിൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഈ ഒരു രീതിക്ക് അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ ഒരു ഗിയർ ബോക്സ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിക്സ് പ്ലസ് വൺ ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു സിക്സ് പ്ലസ് വൺ സിംഗ്രോമസ് ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്മൂത്ത് ആണ് ഗിയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കിനി വണ്ടിക്ക് അകത്തേക്ക് കയറി ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് പറയാം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം വ്യത്യാസങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയപ്പോൾ തന്നെ ആദ്യമേ ഫീൽ ചെയ്തു നമ്മളിൽ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇതിൻ്റെ വണ്ടിയുടെ എഞ്ചിൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്ക് എഞ്ചിൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ കുറച്ചുകൂടെ താമസമാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ഒന്ന് പറയാനുണ്ട് അത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് കിടക്കാം സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ കണ്ടോ സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഫോർ സ്പോക്ക് സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാറിനകത്തൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ് ഈ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ വലിപ്പം നല്ല രീതിയിൽ കുറച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിപ്പം നമുക്ക് ആ ഇച്ചിരി പഴയ ഇച്ചിരിയുടെ വട്ടത്തിലുള്ള ബസ്സ് ഒക്കെ ഓടിക്കുമ്പോഴത്തേന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വട്ടത്തിലുള്ള സ്റ്റിയറിംഗ് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായിരുന്നു നമ്മുടെ ലോറിക്കകത്തുള്ള സ്റ്റിയറിംഗ് ആണെങ്കിലും കുഴപ്പം ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ കുറച്ച് ഇതിപ്പം നല്ല കംഫോർട്ടെന്ന് വേണം നമുക്ക് പറയാം കംഫോർട്ടെന്ന് പറയാം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഗിയർ നോബ് ഉണ്ട് ഗിയർ നോബ് എന്ന് പറയുന്നത് കാറിൻ്റെ പോലെ പക്ക കാറിൻ്റെ പോലെ എന്ന് പറയാം അതുപോലെ വലിപ്പം കുറച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തീരെ ചെറിയ ഒരു ഗിയർ നോബാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അതിന് നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റിയറിംഗ് ശരിക്കും വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ടിൽട്ട് ആൻഡ് ടെലസ്കോപ്പിക് അല്ല വന്നിരിക്കുന്നത് എനിക്കൊന്നും എ സി ബസ്സുകൾക്ക് ടിൽട്ട് ആൻഡ് ടെലസ്കോപ്പിക്കാണ് ഇത്തിരി കൂടി ആ ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് കംഫോർട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആ ഒരു രീതിക്കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സീറ്റ് നമ്മൾ പഴയ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ത്രീ വേ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീറ്റാണ് നമുക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ക്ലച്ചിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു എയർ അസിസ്റ്റഡ് ഹൈഡ്രോളിക് ആക്ച്വേഷൻ ക്ലച്ചാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിക്കകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാന ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്ലച്ചിൻ്റെ എഫേർട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് നമുക്ക് ക്ലച്ച് ചവിട്ടുമ്പോഴുള്ള ഒരു എഫേർട്ട് വളരെയധികം റെഡ്യൂസ് ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്ന ആ ഒരു എയർ റിട്ടേൺ വരുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു സൗണ്ട് ഒന്നും കൂടെ കേൾക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരത്തെ സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോ ആണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലച്ചിലേക്ക് നമ്മൾ കാല് കൊണ്ട് ശരിക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഇതിനെ വളരെയധികം ഇപ്പോൾ കുറച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെ കുറച്ചുകൂടെ റിഫൈൻഡ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇപ്പം നമുക്ക് ക്ലച്ച് വളരെയധികം സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുണ്ട് എയർ റെസിസ്റ്റഡ് ക്ലച്ച് തന്നെയാണ് എന്നിരുന്നാൽ പോലും നമുക്കിപ്പോൾ ആ ഒരു ക്ലച്ച് വളരെയധികം സ്മൂത്ത് ആയി ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അത് അവർ അവർ കണക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് കിലോ റേഞ്ചിൽ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ന് കറക്റ്റ് രീതി നമുക്കതിനെ പറയാൻ പറ്റും ഇനിയും നമുക്ക് ഈ ഒരു വലത്ത് സൈഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ സ്വിച്ചസ് നമ്മുടെ ആ ഇതിനകത്ത് കണ്ടിരിക്കുന്ന പോലെ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു ബാറ്ററി കട്ട് ഓഫ് സ്വിച്ച് ലോറിക്ക് പോലെ വണ്ടിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് അകത്താണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ബസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചോളം പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഒത്തിരി ഒത്തിരി മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനുണ്ട് അതിനകത്ത് പ്രധാന കാര്യം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു എൻജിൻ കട്ട് ഓഫ് സ്വിച്ച് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഏകദേശം സെയിം നമ്മുടെ ട്രക്കിനകത്തെ പോലെയാണ് ഈ നമ്മുടെ ക്ലസ്റ്ററും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത് എക്സാക്ട് സെയിം നമ്മുടെ ആ ഒരു ട്രക്കിനകത്തെ പോലെ തന്നെ ആ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തിരി കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു എഞ്ചിൻ്റെ ടെക്നോളജ
ബ്രേക്കിംഗ് ഒക്കെ പൊളിയാ കേട്ടോ ആ ബസ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല ബസ് വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു കുലുക്കോ ചാട്ടമൊക്കെ മറ്റേ നമ്മളൊരു ഹോൺ പോലത്തെ രീതിയിലായിരുന്നു കേട്ടോണ്ടിരുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ആ ഹോൺ മാറി വെച്ച് ഇപ്പോൾ വേറൊരു രീതിക്കായി ചാട്ടം കണ്ടോ നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മളല്ലേ ലോഫ് ചെയ്തല്ല ആ രീതിക്കല്ലേ നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ബസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ പുതിയ ബി എസ് സിക്സ് വീലിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിശാഖ് ബ്രോഡ് നമ്പർ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബുക്കിങ്ങിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ബസ്സുമായിട്ട് ഓട്ടോയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ പുതിയ ചാനലിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെറിയൊരു ഇവിടുത്തെ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ഡെലിവറിയുടെ വീഡിയോ ഒക്കെ നമ്മുടെ പുതിയ ചാനൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളെ സ്വന്തം വിഷ്ണു കൊടൂർ സൈനിങ് ഔട്ട് ഫ്രം 